Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y cómo impacta en las pequeñas empresas y emprendimientos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Christopher Argudín, editor de podcast en Worded Capital, y en este episodio hablaremos sobre las emociones a la hora de invertir. ¿Qué tiene que ver este aspecto con las inversiones? Si es algo que debemos tomar en cuenta y qué es lo que más importante que hay que considerar. Para hablar de este tema, tenemos como invitada a Maleni Padilla. Ella es autora del libro Terapia Financiera. Además, es psicóloga de profesión por la Universidad Nacional Autónoma de México y socia fundadora de una firma de asesorías y gestión de inversiones y psicoterapeuta con enfoque en esquemas y terapia financiera. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de World of Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Bienvenida, Manel. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y contenta de estar aquí platicando con ustedes de esto que son las emociones y el dinero y las inversiones. Perfecto. Pues me gustaría comenzar esta charla eh, pues preguntándote, ¿no? partiendo de, desde el principio, eh, ¿cuáles son las emociones más comunes que experimentan las personas al invertir o al entrar en este mercado financiero desde tu experiencia y tu consideración? Mira, es que creo que no hay una emoción particular, sino más bien depende del momento de la persona cuando toma la decisión de invertir. Eh, y, eso, y eso hace que cambie la emoción, porque si lo estás tomando, si estás tomando la decisión desde, pues desde la angustia, desde, el, desde los problemas, desde, desde esta sensación de necesidad, entonces pues pueden irse más a estas emociones eh, que podríamos decir que son más problemáticas, no me gusta decir las negativas, sino más bien como estas, estas emociones que, que no nos causan tanto bienestar o, tanto, o, o tanta felicidad o tanto bienestar, lo vamos a dejar, ¿no? Pero si lo estás tomando, o sea, si, si tu postura de inversión viene desde un lugar más informado, desde una decisión mucho más consciente, de una decisión en donde estás... Eh, procesando que, que la forma de generar, de que tu dinero sea más productivo es pues invertir, tomar decisiones de inversión, entiendes en lo que estás invirtiendo, entonces las emociones pueden ahí va, venir desde el, más hacia el bienestar, ¿no? Como de esta emoción y esta alegría de, de entender que, que ya brincaste esa línea en donde no solo generas dinero trabajando tú, sino también tu dinero mismo puede estar generando dinero. Entonces, depende desde qué lugar se encuentra la persona, es la emoción que le puede generar, y eso es muy importante observarlo en el momento de tomar decisiones de inversión. Muy interesante. Y cuéntanos, ¿cómo llegas tú a este, a este grado de conocimiento de este aspecto en específico? O sea, que ¿cómo, cómo es tu camino o cómo tú llegas a este momento que tú nos puedes ya interpretar qué sucede con con, con este tipo de, de emociones o de sensaciones a nivel pues, psicológico. Bien, ¿no? Pues mira, eh, fue un camino como enredado porque yo soy psicóloga de profesión, o sea, yo decidí estudiar psicología hace muchos años y, y la verdad no sé muy bien por qué lo decidí, pero lo decidí y lo seguiré decidiendo, estoy muy feliz de, de, de ello, pero me, me enfoqué más en el área de capacitación, no estaba muy involucrada en el área terapéutica y en, esa, y en esa área de capacitación yo me involucré en el mundo financiero, entré como formadora en una, en una, multipro, una financiera multiproducto y entonces ahí me tocó entender el mundo financiero, ¿no? Ent entenderlo desde, desde que era, o sea, la base, porque aparte era multiproducto, entonces era como desde entender como el ahorro para el retiro, seguros, inversiones, pensiones, o sea, todo, todo el, el producto financiero que hay disponible en nuestro país. Entonces, la verdad me gustó mucho y me, me, me involucré mucho en el mundo financiero y me quedé como en, ese, en esa línea un rato, y después decidí emprender como, como una gestión de inversiones, uh, uh, justo es de donde soy socia fundadora, ¿no? De una, de una administradora, de, de una gestora de inversiones, una en, en regulada es una AFI, una, una SOR financiero independiente. Entonces, cuando emprendo eh, al mundo pues, independiente, el... el el emprender no es rápido ni sencillo, ¿no? Entonces, el emprendimiento pues tardó un poco y en ese momento me volteé un poco a mi, a mi formación inicial a volver al área terapéutica. Entonces, ahí eh, me preparo como terapeuta y empiezo a dar terapia mientras mi emprendimiento sucedía, porque además fue un proceso de regulación largo. 
entonces este, pues casi un año, ¿no? Entonces como de no poder hacer nada porque pues era ilegal y después este, pues quedarme sin actividad y entonces me hizo volver al mundo terapéutico y conocer la terapia de esquemas que es el modelo terapéutico que manejo y al el cual me preparé para dar terapia. Y en, en ese momento ya como terapeuta un día me di cuenta cómo todo esto que estaba yo manejando en consultorio con personas que, que tenía que ver con problemas de, de pareja o problemas laborales o problemas de estrés o problemas de ansiedad, todo eso se, se vivía exactamente en el mundo financiero, ¿no? Se vivía en las personas a las que yo asesoraba, en las personas a las que acompañaba a tomar decisiones. Y entonces fue como cuando hice esta relación de decir, ok, las finanzas tienen es un comportamiento de las personas y al final, al final tienen involucrado todo esto que representa ser una persona, ¿no? Y entonces como comienzo a hacer esta unión y pues como cuando creo terapia financiera que es, este proceso en donde ay ayudo a las personas a encontrar e esta estructura que les permita desde el bienestar tomar decisiones financieras, ¿no? Y, bueno, desde el bienestar es aprender a informarse, saber cuándo, qué, qué me hace sentir bien y qué me hace sentir mal y también darnos cuenta cuando hay cosas que nos salen bien de suerte y hay cosas que nos salen mal, pues, pues de mala onda, porque hay veces que lo haces todo bien y no sale, ¿no? Y entonces también aprender a gestionar esos procesos emocionales únicamente enfocados en el dinero, aunque la verdad es que una de las frases que yo uso mucho es que nunca se trata solo de dinero, o sea, hay mucho, mucho involucrado en, en el camino y entonces ahí es donde yo hago este, esta estructura de terapia financiera y de cómo involucrar las emociones en el mundo de las inversiones, pero también como todo en el proceso administrativo personal de las personas. Eh, sí, es, sin duda es, es algo muy interesante porque entonces ya conectas directamente lo que es la psicología ¿no? a este mundo que de pronto es, este, pues cualquiera pensaría que es totalmente ajeno ¿no? y es una conexión pues, muy interesante. Y ya en este sentido, pues hay algunas estrategias o tú qué recomiendas como para tener en cuenta siempre esta parte para, a la hora de invertir, ¿no? Mira, lo primero que yo siempre recomiendo en el proceso de, de esta relación dinero y toma de decisiones financieras es que tengas muy claro qué significa para ti el dinero. Porque cuando tienes esa claridad, entonces sabes desde dónde estás tomando las decisiones. Si, si para ti el dinero significa que es un mal necesario, pues entonces tus decisiones van a estar tomadas desde eso, ¿no? De pues ya que, pues tengo que, pues, entonces viene como este malestar, ¿no? Y como se los decía al principio, como este, este lugar en donde es incómodo, en donde no está padre. Si para ti el dinero es un medio que te va a permitir cumplir los objetivos que quieres cumplir en el camino y, y no es como tu fin último, entonces tus decisiones van a ser diferentes. Y también el proceso de inversión, porque además el proceso de inversión no es lineal, o sea, no sé, siempre se gana. ¿no? En las inversiones hay que entender que hay, hay, pues hay volatilidad, que va a haber momentos en los que tienes que entender que hay una minusvalía y entender esos conceptos también tienen que ver como con el proceso desde dónde estás entendiendo el dinero en tu vida o desde dónde lo estás incorporando. Entonces, lo primerito es pregúntate qué significa para ti el dinero, o sea, qué, qué función tiene en tu vida. Perfecto. Hay, hay también, ahorita, por, con lo que nos explicas, llega a mi mente un, un, una, algo, un concepto o un, una idea que es muy recurrente en este universo de las inversiones y es el tema del riesgo, ¿no? ¿Cómo se maneja esa circunstancia de la tolerancia al riesgo? Porque en esta, en esta circunstancia de las inversiones es algo que, de lo que prácticamente no te puedes este, obviar, ¿no? No, pues el riesgo es inherente a las inversiones, ¿no? O sea, ahí está y en cualquiera, ¿no? Hasta las libres de riesgo tienen riesgo y eso está raro explicar y complejo, pero, pero sí, ¿no? Entonces, mira, ahí una vez que tú tienes claridad de cómo funciona para ti el, el esquema del dinero eh, y, y cómo es que... Ahora, este esquema se construye tiene una construcción, o sea, no solo es entender cómo lo vivo, sino también es un poco entender cómo se construyó, por qué siento eso, y a veces tiene que ver con, eh, no, no a veces, siempre tiene que ver con interpretación. Muchas veces creemos que si en mi casa no me dijeron que el dinero era malo, yo no puedo pensar que el dinero es malo, pero probablemente nunca me lo dijeron verbalmente, pero yo veía un montón de estrés al momento de 
de tomar decisiones, al momento de salir de vacaciones o al momento de no salir nunca de vacaciones o al momento de eh, querer cubrir un, un gusto, una necesidad como la angustia que eso podría generar. Entonces yo lo interiorizo y yo interiorizo a ver cómo, o sea, nosotros de chiquitos somos esponjitas que asociamos cosas y que nos vamos explicando el mundo, no necesariamente como nos lo dicen. A veces es como lo vemos y después de que lo vemos lo interpretamos. Entonces, ese, ese proceso, una vez, una vez que tú entiendes esa historia que hay dentro de ti y ese proceso y entonces esa definición, por lo tanto vas a poder medir el riesgo que implica para ti que exista o no riesgo al momento de tomar decisiones. Entonces, si, tú, si para ti el, el dinero representa estrés absoluto, que haya o que no, porque también hay veces que, y, y eso es muy raro de explicar, pero, pero a todos nos pasa. Todos pensaríamos que a todos nos gusta tener dinero. Pero ¿qué pasa cuando cobramos? Nos deshacemos de eso, ¿no? O sea, si nos gustara tener dinero, todos tendríamos cuentas llenas de dinero o cuentas de inversión bastante ambiciosas, ¿no? O sea, bastante amplias. O sea, porque, porque si me gusta tener dinero, pues lo mantengo, lo tengo conmigo. Y entonces todos pensaríamos que, pues, que a todos nos gusta, pero en realidad es que no es que nos guste, es que a veces no sabemos tenerlo y el no saber tener algo es más fácil deshacerte de él y entonces pues me lo gasto o no me informo para tomar decisiones de inversión. Entonces, referente al riesgo es una vez que entiendes qué significa para ti y cómo lo tienes acomodado en la vida, el riesgo forma parte del dinero, o sea, el riesgo forma parte de la actividad, el riesgo forma parte de, de tomar decisiones y costo de oportunidad también. También es un riesgo no invertirlo, también es un riesgo tenerlo guardado, también es un riesgo gastártelo y no, estar pre, eh, no tener un fondo que te ayude a afrontar una emergencia. Entonces, eh, el riesgo en las inversiones es el, el riesgo relacionado no solamente con las inversiones, el riesgo está relacionado con la toma de decisiones que tenemos al momento de nuestras decisiones financieras. Y sin duda, y es algo que, que siempre ¿no? va a estar ahí rondando en, en esta situación. Eh, ¿Hay alguna técnica como, por ejemplo, ahorita comentabas, ¿no? este, hay que medir ciertas cosas, hay que tener en cuenta también ¿no? que, cómo te sientes tú a la hora de, de tener o no tener? Eh, ¿qué, ¿Qué otras técnicas o herramientas tú podrías recomendarnos o, o, o si existen como para ir midiendo también estos escenarios? La primera y la más sencilla es, eh, o sea, desde las finanzas personales es tener un plan, ¿no? Y desde el mundo de, de las inversiones es tener una estrategia. Cuando tú tienes clara la estrategia, o sea, tú sabes por qué estás invirtiendo, para qué estás invirtiendo, qué estás esperando de esa inversión, entonces vas a poder tomar decisiones. Si tú solo inviertes sin una estrategia, la toma de decisiones y el nivel de riesgo se vuelve mucho más alto. No importa si el, si el producto en el que estás no tiene tanto riesgo. El riesgo de no tener una estrategia ya es un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque vamos a decir, ahorita es súper famoso el CETE porque está pagando un montón y no sé qué, ¿no? Pero, pero si tú inviertes en CETES nada más así, sin una estrategia, un día tú puedes quedar sin liquidez porque le pusiste CETES 360 días y tú necesitas su dinero en cuatro meses y te crees, pues ya fue un riesgo, ya no tienes el dinero disponible. Sí, tu dinero está creciendo y lo que quieras, pero a lo mejor te vas a tener que endeudar para cubrir el compromiso que tenías porque pues no cubriste la estrategia de saber que el dinero lo ibas a necesitar en tanto tiempo y así, ¿no? O lo que estabas esperando de él. Entonces... Además, también entender los productos financieros es, es parte de, de la estrategia. Es, a ver, los CETES son maravillosos en este momento, pero no siempre lo han sido y también no lo van a hacer para siempre. ¿no? Entonces, hoy sí, hoy está muy cool tener CETES y, y libre de riesgo y lo que quieras, pero en determinado grado. ¿no? Entonces, también es importante tener la estrategia de para qué quiero ese dinero. Eh, eh, ¿Lo quiero para el mediano plazo o lo quiero para el corto plazo o lo quiero para el largo plazo? Entonces... La, la técnica tiene que estar en la estrategia. ¿Para qué quiero ese dinero? O sea, tener muy claro para qué quiero ese dinero. O sea, si lo quiero solo para formar capital y no tiene un objetivo, también se vale. O sea, si lo quiero solo para tener dinero, está bien, pero tienes que tener muy claro eso, ¿no? Entonces, al momento de tener una estrategia clara, tú ya sabes, a ver, este instrumento que estoy eligiendo invertir en este fondo que, de capital que estoy decidiendo invertir, yo sé que tiene estos rangos. A ver, puede ganar el 10, 20, 30, 50, lo que sea, pero también tiene un rango de minusvalía y ese rango de minusvalía pues el 5, el 10, el 15, el 20, lo que sea. Y entonces yo tengo que estar dispuesto a decir, ok, 
este fondo en el que estoy decidiendo invertir tiene un ratio de 20 hacia arriba y 20 hacia abajo. ¿no? Vamos a ponernos como muy, muy cuadrados. ¿no? Tiene un ratio de puede dar el 20%, pero también podría perder el 20%. ¿no? Yo estoy dispuesto a perder hasta el 5%. Hasta ahí me siento cómodo, hasta ahí no me causa de gusto, hasta ahí no me voy a enojar. Si pierdo el 5, me salgo, porque ya es cumplió mi estrategia. Estoy dispuesta a perder el 5, me salgo. Puede ser que el fondo siga bajando y es parte de la naturaleza. El fondo es parte de la estructura de que es con la que se creó y, el, y, así, y así viven los fondos, ¿no? Pero si yo no estoy dispuesto a vivir esa naturaleza, yo tengo que tener una estrategia y de decir, yo no, puedo perder, yo no puedo perder más del 5, ¿no? Entonces, y entender si en el fondo en el que voy a meter puedo salirme cuando pierda el 5, porque hay fondos en los que te tienes que meter y tienes que volar con ellos como vivan. Entonces, entender que entonces, si tú no estás dispuesto a vivir el ratio que tiene ese, ese fondo, pues entonces ese fondo no es para ti. Ahora, eh, y, esa es, y esa es la técnica más clara, es como yo hasta qué estoy dispuesto y cómo me siento cómodo. Ahora, también puedo de, de estar dispuesto a sentirme un poco incómodo y también se vale, pero eso también es una estrategia. Híjole, yo no quiero perder nada, pero incómoda aguanto el 5. Pues órale, entonces vives, vi, vi, vives incómoda hasta que llegue al 5 y cuando la estrategia pega el 5, yo me salgo. A lo mejor baja el 2, el 3, el... Cuatro, y tú ya estás incómoda, pero no sales, porque todavía tu estrategia te dice aguanta, lo, 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 lo permites. Pero si toca, ya no toca el cinco y aguantar, si se regresa. Y entonces ahí es donde aprendes que la estrategia para eso sirve. Lo mismo para arriba. A ver, yo estoy buscando de este fondo ganar el 20%, o de este activo, ¿no? Ganar el 20%. Oye, ya gané el 20%. En ese momento puedes revaluar las condiciones. Oye, todo está perfecto y... Ah, pues entonces tomo a lo mejor utilidad, pero esa es parte de la estrategia. Entonces, la técnica tiene que ver en tener estrategia considerando cómo te sientes con esos puntos de la estrategia, considerando qué te hace sentir a ti la idea de decir voy a perder el 5% del dinero que estoy poniendo aquí o voy a ganar el 20%, porque también cuando digo voy a ganar el 20% puede venir estas emociones de claro, quiero más, y la ambición que a veces en ciertos activos no es muy buena tenerla, ¿no? Entonces es parte de tener clara la, la estrategia. No sé si respondí la pregunta. Sí, claro que sí. Y, y, en, y en este sentido, ¿cuáles son las emociones que hay que tener este, en el radar, por decirlo de alguna manera? ¿O, o cuáles son las que hay que a veces controlar o, o tener claro? no Ahorita decías hasta donde estés dispuesto a este, aguantar, ¿no? Hasta ahí me enojo. O, ¿sabes qué? De pronto algo que me pueda alegrar algo, mucho, pero de pronto también esa alegría me genera un sesgo y ya no tomo una decisión este, más, mucho más este, coherente, ¿no? Ahí, ¿cuáles son estas emociones que siempre van a estar ahí presentes? O sea, las líneas que hay que cuidar son el enojo. Si te estás enojando, no funciona. O sea, te puede dar miedo y puedes hacer cosas con miedo. Pero si te enojas, es que el que se enoja pierde, ¿no? Entonces, eh, si te enojas, ahí no jala. Tienes que cuidar eh, eso, el enojo, la línea del enojo. Y hacia, hacia, hacia el malestar. Y hacia el bienestar, la euforia. O sea, me puedo sentir cómodo, me puedo sentir como satisfecho, me puedo sentir feliz de que el objetivo de mi inversión se está logrando, de que está bien. Pero cuando ya vuelve esta, esta parte de, de super euforia, de logro, de nada me detiene, de soy imparable, ahí hay que tener cuidado. Porque entonces ahí viene la avaricia y entonces ya no estás como en el lado, en el lado del bienestar. La avaricia está más del otro lado, aunque en el tema del dinero parece que está de este, ¿no? Entonces es... Eh, la avaricia, o sea, es, es cuidar como la euforia, ya cuando, cuando algo es demasiado, entonces hay que ver la estrategia, porque además todos esos, esas contenciones están gracias a la estrategia si yo ya cumplí mi estrategia entonces es, es parte de mis contenciones también un tema que, que llama mucho la atención, últimamente eh, la información sobre eh, fondos de inversión en México ha ido creciendo, no ya también por ahí tenemos ya empresas unicornio, ya tenemos un ecosistema que se va consolidando y va creciendo. Con esto también se van generando muchos mensajes en las redes sociales, eh, en, en internet está bombardeado, ¿no? Esto afecta también en un sentido las emociones, eh, en tu ímpetu para, para emprender, para invertir, 
qué sé yo, eh, hay que, hay, esto se puede también, es importante tenerlo en cuenta, ¿qué relación existe? Por supuesto, eh, es el famoso FOMO, ¿no? Que es como esta, esta sensación de me, queda, me voy a quedar fuera y entonces, pero, pero si te das cuenta, justo ahí viene la euforia, ¿no? Es como, lo voy a hacer, ah, ¿no? O sea, es, no, es una, no es una sensación o no es una emoción de calma, de bienestar, de entender, de claro, lo quiero hacer, quiero entender, quiero hacer, sino es como, lo necesito. Cuando se, cuando se vive como desde esta, o sea, evalúen si, si, si el proceso es como, ¿no? O sea, ansiosín, entonces... No, no, ahí no es, ¿no? Entonces, claro que tiene un montón de influencia porque viene como todo el mundo está invirtiendo y yo, ¿por qué no? Y entonces inviertes en lo que sea, nomás puedes decir que estás invirtiendo, ¿no? Y entonces, ahora justo, hay un montón de fintechs, un montón, y, y está maravilloso porque está justo está eh, haciendo que, que el público inversionista en México se vuelva amplio y que seamos más los que podamos y está democratizando ¿no? eh, este tema en donde ya no solo unos cuantos pueden hacerlo, sino podemos hacerlo todos y que desde 100 pesos. Y entonces ya todo el mundo dice, ay, invertirse pues de 100 pesos, pero no sabes la cantidad de personas que llegan y me dicen, sí, ¿y dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor? Y entonces ya me llegaron 40 opciones y ya no sé cuál elegir. Y entonces viene otra vez esta, ¿de ahora qué? Entonces, ese a, a puede ir a como, esa, esa ansiedad puede ir como hacia, bueno, es mal llamada ansiedad, disculpen, eh, ese, ese proceso de, de euforia puede ir como hacia el positivo de hacerlo sin conocimiento o puede llevarte al mejor ninguno porque no sé, de tantas opciones, no sé cuál, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo en este proceso es justo cuidar los límites, o sea, que no esté decidiendo desde la euforia y que tampoco esté decidiendo desde, ay, pues ya, como o sea, la que sea desde el enojo, ¿no? Sino más bien que encuentre un, un equilibrio en donde, en donde haya como, puede haber miedo, por supuesto, porque casi todo lo nuevo da miedo y es parte de nuestra naturaleza humana porque es un cambio y el cambio es resistente y entonces nos genera miedo. Pero, pero puede haber un miedo medido, o sea, entender, si yo entiendo, me da menos miedo. Que es como cuando quieres entrar a la casa del terror que tus papás te decían, mira, son señores que están disfrazados, no son otros de verdad, ni no sé qué, ¿no? Igual es con un montón de miedo, pero ya sabes que son señores que están disfrazados y que nada más están gritando, ¿no? Entonces, un poco es así, es como entender que puedes entrarle con miedo, pero entendiendo a qué le estás entrando. ¿No? Entonces, son los mismos límites ya que invertiste o antes de invertir, que no sea desde la euforia y que no sea desde el enojo de, de no me lo quiero perder y entonces me lo estoy perdiendo y, y hacerlo así. Oye, ¿y existe una relación entre el horizonte de inversión y la gestión de emociones o de plano no? Ah, ese es un tema complejo porque, porque sí existe. Eh, la relación, pero, pero creo que tiene que ver también con un tema cultural de, de nosotros, eh, eh, bueno, cultural y, 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 y contemporáneo, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, hoy la vida es muy inmediata y culturalmente también, o sea, en, en el mundo los, los horizontes de inversión, el corto plazo son uno, dos años, tres, el mediano son de cinco a diez y el largo es más de veinte, ¿no? Y en México el corto plazo son meses, el mediano plazo son dos años y el largo plazo son cinco, ¿no? Entonces eso también tiene que ver como culturalmente, pero tiene que ver culturalmente por la falta de, 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 de experimentación del tema. O sea, si yo, si yo no me doy cuenta que es... Eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, con clientes, que me dicen como de quiero tener liquidez por cualquier cosa, ¿no? Y digo, perfecto, ¿no? Entonces le hacemos una estrategia con liquidez, pero resulta que cualquier cosa no pasa nada en cuatro años, ¿no? Y su portafolio ha estado completamente líquido en cuatro años. Sí invertido, pero pues sin, sin, sin ponerle intenciones de un mediano plazo que son cuatro años, ¿no? Entonces... Sí, por completo tiene que ver con las emociones, la seguridad y la tranquilidad de decir que mi dinero está disponible mañana, eh, pues, pues es distinta a pensar que tu dinero va a estar invertido durante uno, dos, tres años y no lo vas a poder tocar. Pero lamentablemente eso pasa, que a veces eh, esta, esta inseguridad de desprendernos, de tenerlo líquido y tenerlo disponible, nos hace perder oportunidades nos hace perder oportunidades que, que el mediano plazo nos pueden dar, 
¿no? Que, que no es lo mismo invertir en algo que te, que te da resultados en un año, algo que te da resultados en tres, en cinco o en diez. Que, que después cuando lo ves en retrospectiva dices, igual ya pasaron diez años y yo te sigo estando con la tranquilidad de que mi dinero está ahí, pero pues no ha generado no ha generado lo suficiente, ¿no? Entonces, pero eso eso yo creo que se, se equilibra con una buena asesoría. O sea, como, como que quien, quien te está, o sea, quien te está explicando en qué vas a invertir, tenga la capacidad de, de transmitir esta seguridad de lo que, de la, de la seguridad que implica el mediano o largo plazo. Sin duda, y justo en este tema de, de siempre como estar en contacto con mentores, con, con el conocimiento, ¿no? Creo que el conocimiento al respecto también genera como una especie de, de tranquilidad, de perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, eh, tú reconoces algunos, así como de pronto hay eh, empresarios muy distinguidos o analistas igual, ¿no? Que, que contemplan ciertos temas en específico, así... Eh, ¿Tú conoces a alguien que nos puedas recomendar que, que sigamos, que plantee este tema de, para eh, tener, ¿no? Siempre, digo, obviamente hay que, hay que considerar tu libro, hay que considerar tu, tus, este, tus espacios, pero alguien que tengas ahí en, en, en mente o que nos puedas recomendar a, a la comunidad de inversionistas de Water Capital. Mira, es que creo, y, y mucho de lo que yo trato en, en, en mi contenido y en terapia financiera o en mi programa es más en mi trabajo es entender que cada caso es un caso, ¿no? Entonces, hacer una, una recomendación así de esta persona, pues esa persona tiene ciertas características que lo han permitido llevar a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, eh, yo lo que les recomiendo más es que, que, se, que investiguen respecto al tipo de inversiones que hay. O sea, ¿cómo puedes invertir? Porque hay las inversiones patrimoniales que se enfoca pues, en estas empresas que ya sabemos que siempre van a dar porque son, no sé, consumo y el consumo siempre existe y entonces esto les da... Entonces, va ahí, ¿no? Un poco hacia allá. O, a estas, o, o, a, o hay quien se dedica a inversiones de, val, de valor, ¿no? Empresas que, que creemos que van a crecer en el tiempo, que es un poco lo, los fondos, ¿no? Que ahora, que ahora hay fondos específicos para eso en particular. Entonces, yo más bien, eh, más que recomendar a una persona en particular, porque la verdad es que yo tampoco sigo a alguien en específico, es recomendarles que identifiquen a ustedes ¿Qué les hace sentido? O sea, a mí me hace sentido y me siento cómodo invirtiendo en, en algo tradicional, o sea, algo que, que, que la vida ha funcionado y que sigue funcionando y que con eso me siento cómodo, o me gusta esta, esta novedad de decir, bueno, mira, le podemos apostar y entonces queremos apostarle a estos nuevos emprendimientos, a estas nuevas cosas, y entonces, pues, soy un sector diferente, ¿no? Entonces, más que alguien... Yo les recomiendo que ustedes mismos identifiquen con qué se sienten cómodos y entonces después de eso se van a encontrar a 10.000, ¿eh? porque ahora los algoritmos son maravillosos. Entonces ya cuando algo te hace sentido a ti, pues te sigue enseñando y enseñando y enseñando personas que les hace sentido lo mismo que a ti. ¿no? Entonces yo creo que por ahí mejor, iría mejor mi recomendación. Muchas gracias. Y bueno, ya nos acercamos un poco al, al final de esta charla. Ha sido, la verdad, que muy interesante y muy estimulante los, los conceptos que manejas, las recomendaciones que nos has dado. Siempre nos gusta también eh, preguntar a, a los especialistas, a nuestros invitados, eh, siempre sus con, eh, consideraciones hacia el futuro cercano, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte... Eh, ¿Qué consideraciones tú piensas que tienen que tener los inversionistas a nivel emociones para lograr una buena inversión? Que te dé tranquilidad. O sea, el, el mejor ex... hace poco leí una frase que me encantó y decía que la mejor medida de éxito es un sistema nervioso tranquilo. Entonces, es, es claro, que te dé tranquilidad. O sea, si, si, tu, si tu estrategia de inversión te mantiene... Con, con, los, con los rangos aceptables de bienestar, eso es, esa es la recomendación. No te metas en algo que te angustia, que te, no te deja dormir, que no entiendes. Y, y, o si te quieres meter, entiéndelo para que los rangos de estabilidad regresen. Porque es como ir a un examen sin estudiar. Pues vas bien estresado y ansioso, pero si estudias y entiendes, pues igual vas con miedo, porque nadie va como súper confiado en un examen, porque no sabes qué viene ahí, ¿no? Pero así lo mismo, si hay algo en lo que 
hoy todavía no conoces, hoy todavía no sabes, pero te interesa, pues involúcrate, conoce y entonces después toma decisiones informadas. Entonces, lo que yo veo para el futuro es que necesitamos que las personas vivan en bienestar, ¿no? Y entonces eh, eso nos va a ayudar, el, el tomar decisiones informadas eh, nos permite estar en este rango de bienestar. Entonces eso es, eso es lo que yo espero del futuro, que todos tengamos éxito viviendo bien, viviendo felices. Pues eh, muchas gracias, eh, Marini, ha sido un, un placer eh, poder platicar contigo. Hemos llegado al final de, de este episodio. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y conocimientos. Ha sido un gusto platicar contigo en este podcast y muchas gracias a todos por escucharnos. No se pierdan un nuevo episodio cada 15 días. No olviden darle clic en la campanita y seguir nuestros contenidos en las redes sociales. En todas estamos como Quartet Capital. Nos escuchamos pronto.